பரமணல் இருக்கிறது போல பூலோகத்திலும் என்ற அந்த ஐந்தாவது பகுதியில பரலோகத்தின் வியூகத்திலிருந்து எப்படி நம்முடைய சூழ்நிலைகளை நம்ம நாம் நாம் இருக்கிற இடங்களை நம்முடைய பிரச்சனைகளை சோதனைகளை ஊழியங்களை எப்படி பார்ப்பது அதை குறித்து எப்படி நடப்பது என்பதை தானிக்கிறோம் இன்றைக்கு பரலோகத்தின் உண்மையிலிருந்து எப்படி வாழ்வது என்பதுக்கு கொலோசியர் இரண்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் ஒருவேளை பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த வசனம் கொலோசியர் மூணாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட நீங்கள் எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவண்டிய வலது பரிசத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது இதுல நல்ல கவனித்து படிச்சீங்கன்னா பவுல் அந்த விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுவது நீங்க உங்களுடைய மனதுகளை மேலானவைகள் பரலோகத்துல இருக்கிற அந்த மேலானவைகள் மேல பதியுங்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கை அங்கதான் இருக்குது உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட தேவனுக்குள் அந்த பரலோகத்துல மறைந்திருக்கிறது அப்படின்னா நான் இன்றைக்கு இங்கே வா உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் என்னுடைய ஜீவன் இருப்பது ம மறைந்திருப்பது பரலோகத்துல என்று சொல்றாரு அதனால உங்க மைண்டையும் உங்க சிந்தனையும் அங்க வைங்க உங்களுடைய நீங்க தேவனை குறித்து உங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு தேவனை குறித்து நீங்க எதிர்பார்க்கிறது இவைகளை நீங்க அவருடைய உலகம் அதாவது பரலோகத்துல அவருடைய திட்டங்கள் அவருடைய நோக்கங்கள்ல நீங்க அதுல பதிச்சா அப்ப என்ன செய்ய ஆகும்னா நீங்கள் நானும் அந்த பரலோகத்தின் உண்மையிலிருந்து நீங்கள் நானும் இந்த உடைந்திருக்கிற இந்த உலகம் உருப்படாம போய் கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்து அங்க வாழ முடியும் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இது இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இங்க இருக்கிற நம்ம நம்ம நாட்டிலேயே வச்சுக்கலாமே பெரிய பிரதம மந்திரி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க வாழ்ற இடமெல்லாம் ரொம்ப அருமையான எல்லாம் பாஷ் நாசூக்கா பாஷா இருக்கும் எல்லாம் அவங்கள சுத்தி எல்லாரும் அவங்க சொன்னாங்கன்னா நடக்கும் அப்படி ஆனா அவங்க பல சமயங்களில சாதாரண பாமர மக்கள் செய்தியில இருக்கவங்கள பார்க்க போவாங்க ஏன்னா அரசியல்வாதிகளா இருக்கிறதுனால அவங்க அங்க போனாலும் கூட அவங்கள சுத்தி அவங்களுடைய அஹ் அதிகாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற போலீஸ் ஸ்பெஷல் போலீஸ் அஹ் அந்த பாதுகாவல் அதே போல அங்க இருக்கிற வசதிகள் எல்லாம் அவரோட அதிகாரிகள்லாம் வருவாங்க இங்க யாராவது ஒரு சாதாரண ஆள் ஏதாவது கேட்டாருன்னா உடனே பிரதம மந்திரி பக்கத்துல இருக்க ஆபீஸர் சொல்லி அதை கொஞ்சம் பாருன்னு சொன்னாருன்னா அவ பாத்துருவாங்க அப்ப அவங்க அந்த சேரியில நடந்தாலும் அவங்க வருகிற இடம் ஸ்தானம் அதிகாரம் அந்தஸ்து அஹ் வியூகம் அதெல்லாம் வந்து அவர்கள் இருக்கிற உண்மையா இருக்கிற அந்த பிரதம மந்திரியின் ஆபீஸ் அல்லது பிரதம மந்திரியின் வீடு அதுல இருந்து தான் கீழே இருக்க ஜனங்களை பாக்குறாங்க நீங்களும் நானும் நம்முடைய தேவன் எங்க இருக்கிறார் அவர் என்ன திட்டம் போட்டிருக்காருன்றதுல நம்ம ஆழமா இருந்தோம்னா அப்படி நம்ம சுற்றி இருக்க உலகத்தை பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நம்ம முசாஃபால இருக்கிறோம் அஹ் அபுதாபியில இருக்கிறோம் எங்கேயாவது இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு நம்முடைய ஜபம் எல்லாமே அப்படி இல்லைன்னா தேவனே என்னுடைய பிரச்சனையிலே நீர் இறங்கி வாரும் என்றுதான் நம்ம ஜபிக்க ஜபிப்போம் அப்படிதான் நம்ம ஜபம் மாறும் அஹ் நம்ம எல்லாரும் படிச்சோம் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக தானியல் பாஸ்ட்ல நம்ம எல்லாரும் உன்னதங்கள்லே இயேசு கிறிஸ்துவோட நம்ம உட்கார வைத்திருக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவோட உன்னதங்கள்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கும் இங்க உலகத்துல தேவனுடைய இதயம் தேவனுடைய சிந்தையோடு நாம் வாழ்வதற்கும் அஹ் வித்தியாசம் உண்டு என்னன்னா அது வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்தானம் இது நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்றது வேலைக்கு போகும்போது த தலைவலி இருக்குது கத்துறான் இது பண்றான் 
நான் உன்னதங்களில் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட பேச முடியாது அது அந்த மேலே உட்கார்ந்துருக்கிறது போதாது மேலான உன்னதங்கள்லேருந்து நம்ம கீழே வந்து நம்ம பிரச்சனைகளை அப்படி பார்க்கணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பிரச்சனையில் மாத்தியில் இருக்கிறோம் வேலையிலையோ குடும்ப பிரச்சனையோ ஏதோ இருக்குது அண்டவரே நீங்கள் இறங்கி வாங்க வரங்கி வாங்கன்னு ஜோம் பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாமே ஒருவேளை நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் போது ரசிக்கப்பட்ட ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய கோணமெல்லாம் நம்முடைய இயக்கமெல்லாம் ஏன் வாழ்க்கை சீர்திருந்தணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு உடம்பு சரியாகணும் எனக்கு நல்லா வேலை கிடைக்கணும் இப்படி இதுதான் நம்ம ஆரம்ப நாட்கள்ல ரசிக்கப்பட்ட ஆரம்ப நாட்கள்ல ஜபித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்படிதான் ஆரம்பிக்குது பரவாயில்ல நம்ம உலகத்துல இருக்க நம்ம பிரச்சனையை ஆண்டவர் தீர்க்கணும்னு சொல்லி ஜபித்து கொண்டு இருக்கோம் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமும் கூட நம்முடைய ஜபத்தின் பாணி நம்முடைய ஜபத்தின் தொனி நம்முடைய ஜபத்தின் வழிகள் முத நாளில் இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா அது மிகவும் சோகமான காரியம் ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் பிதாவாகிய தேவன் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் உணர்ந்து வாழும்படியாக விரும்புகிறார் அவர் என்னத்தை செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர் உணர்ந்து வாழும்படியாக விரும்புகிறார் அதுதான் உண்மை அந்த உண்மையிலிருந்து தேவன் பெரியவர் தேவன் மகத்துவர் தேவன் நல்லவர் தேவன் அன்பானவர் இந்த உண்மை சத்தியங்களிலிருந்து நான் இன்றைக்கு என்னை வாழ்க்கையில் சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதற்கு மாறாக பிரச்சனைகள் மோதல்கள் குடும்பத்தில் உறவு முறைகளில் இருக்கிற மோதல்கள் இவைகளுக்கு நம்ம பதில் கொடுக்கும்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே போகிறீங்க வேலையில் பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் எல்லாம் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஆள் கத்துறாரா திரும்பி கத்து இல்லை மேலே இருக்கிற ஒரு கத்துறாரா கையை மூடிட்டு இப்போ சும்மா உட்காந்துரு இதை மாத்திரம் நம்ம இதுக்கு பேர் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம அவங்க செய்கிறதுக்கு இந்த பிரச்சனைகளும் சூழ்நிலைகளும் நம்மை தாக்கும் போது அதற்கு எதிர்மாறாக நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தினால் இந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை ஆழ்த்தும்படியாக நம்மை அமிழ்த்தும்படியாக நம்ம விட்டு விட்டோம்னா நான் எப்பொழுதும் நல்ல கவனிங்க இப்படிலாம் இருக்கிறோம்னா இப்படி தான் நிறைய பேர் நம்ம இருக்கிறோம் பல சமயங்களில் நான் சூழ்நிலைகளுக்கு மாத்திரம் எதிர்த்து இருக்கிறேன் சூழ்நிலைகள் எனக்கு மேலே வருவதற்கு அனுமதிக்கிறேன் என்றால் நான் எப்பொழுதும் சாத்தானுடைய கிரியைகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறவனாக தான் இருக்கிறேன் அதுக்கு பதில் செய்கிறவனாக இருக்கிறேன் I will live in reaction to devil's work. Amen. Ena, uru prachanayikku naan badil kudukkara vana valandhaal. In valkya mulumma apadhi irindhichi na. And the prachanayai uru vakkiya avandhaan ennudaya sindhanai valkkiyum ennudaya nadathayyum avandhaan control pundhru. Prachanayikal ellaan vyadikal, pavangal, dukkangal, kovangal, thabangal nama pahathom ivaikal ellaan உருவாக்குறது ஆத்தர் இவைகளே இதெல்லாம் ஆசிரியன் மூல மூல ஆசிரியனா இருக்கிறது சாத்தான்னு பார்த்தோம் அவன் தான் நம்முடைய நினைவுகளையும் நம்முடைய நடத்தையையும் அதிகமாய் பாதித்து கொண்டிருக்கிறான் அதிகமா தாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் சகோதரனே சகோதரியே சாத்தானுக்கு உங்க வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் சரி நான் நீண்ட வாழ்க்கையிலும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க எதை பேச போறீங்க நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ண போறீங்க இதை ஆளுகை செய்ய அவனுக்கு உரிமை கிடையாது ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து அந்த உலகத்துல வாழ்ந்த போது அவர் சாத்தானுக்கு பதில் சொல்லுகிற மாதிரி சாத்தான் செய்யறதுக்கெல்லாம் பதில் செய்யற மாதிரி வாழ்ந்ததாக நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய பரம பிதா என்ன சொல்லுகிறாரோ அதற்கு பதிலை சொல்லி தான் வாழ்ந்தார் ஆமேன் அது ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு பல சபைகளிலே பல சபையின் ஊழியங்களில் கூட இருக்கலாம் காரியங்களில் கூட இருக்கலாம் நம்ம சாத்தானுடைய கிரியைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது எதிர்மறையாக காரியங்களை செய்வது பதில் கொடுப்பது இந்த வாழ்க்கை இருக்கு ஆனால் 
அதில் என்ன பிரச்சனைனா என்னை நான் எதுக்கு சர்ச்சுக்கு போகிறீங்க சாத்தானை முறியடிப்பேன் எனக்கு எதிராக அவன் சா ஜோரத்தை கொண்டு வந்துட்டான் மனசில் நிம்மதி இல்லை சர்ச்சுக்கு போகிறேன் எதுக்கு நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகிறீங்க நிறைய பேர் சாத்தான் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டான் அவங்க நிம்மதியாக இல்லாமல் வராங்க அதுக்காக தான் போகிறேன் அப்போ நம்ம சபையின் ஊழியங்கள் சபை கூடுதலின் அர்த்தம் அதிகமாய் அதுக்கு பின்னாலே இருக்கிற மோட்டிவேஷன் எது தூண்டுதல் யாருன்னா சாத்தான் சாத்தானுடைய தீய காரியங்கள் தேவனுடைய நன்மையை குறித்து நம்ம அவ்வளோ யோசிக்கிறது ஆமேன் அப்போ சாத்தானுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் ஆனால் அது முதலும் முக்கியமாக வைக்கும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையை வாழ ஆமேன் லூக்கா பதினெட்டில் முதல் எட்டு வசனத்தில் ஆண்டவர் ஐஏசு சொல்லுகிறார் சொல்லிக் கொடுக்குறான் நம்ம எப்பொழுதும் பிர ஜப ஜபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நம்ம தீமை நம்மை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கக்கூடாது நம்ம சுற்றி இருக்கிற எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது பொய் சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க திரு தில்லு முள்ளு பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க ஊழல் பண்ணுறவங்க இது இவைகள் நம்மை நம்மை விசுவாசியை மேற்கொண்டு நம்ம தேவன் என்னை என்னோடு இருக்கிறார் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் இந்த தேவனுடைய நல்ல ந நற்குணங்களெல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்குது இதை அறிவதை கூட இது இது அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறாரு அதில் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா யா ஒரு பிதா அவனுடைய பரம பிதா தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பாரு ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு நியாயாதிபதி அவனுக்கு அவன் வந்து இயற்கையிலேயே மோசமானவன் அவன் யாருக்கும் உதவி செய்ய கூட இல்லை அவனே யாராவது துணப்புனா அவனே வந்தான் நான் உன்னுடைய நல்ல பிதா எவ்வளவாக உனக்காக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் கரிசனை காருண்யம் காட்டுகிறார் ஆமே இப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்பி திருப்பி ஜபிக்கும் போது ஒரு நல்ல பதில் இந்த கெட்ட நியாயாதிபதி கிட்ட இருந்து வருதுன்னா அவனுக்கு தேவ பயமும் கிடையாது மனுஷங்களை மனுஷனுடைய விருப்பம் மனுஷங்களை நேசிக்கிறதும் கிடையாது அவங்கிட்டேருந்தே வரும்னா உன்னை நேசிக்கிற பரம பிதா எவ்வளவாய் உன்னுடைய இதயம் கதரும் போது அதிகமாய் ஜபித்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் இறங்கி வருவார் என்ன ஏசி இங்கே சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா தேவனுடைய நற்குணத்தை பார் ஆமே எதுக்காக நான் திரும்பி திரும்பி ஜபிக்கணும் என்பதற்கு அவர் சொல்லி கொடுக்குறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு பதில் வராதனால அல்ல தேவன் எனக்கு கெடுதியை நினைக்கிறதுனால இல்ல அப்படித்தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப ஏன் ஜபம் பண்றோம் ஒருவேளை ஆண்டவர் எனக்கு என்ன என்ன என்னை கவனிக்கல அல்லது நான் ஒருவேளை சரியான உத்தமனா இல்லை அப்படிலாம் யோசிக்கிறோம் ஆனா இங்கே ஏசிக்க சொல்லிக்கிறது சொல்லி கொடுப்பது நீ உன்னுடைய பிதா உன்னுடைய பரலோக அப்பா அவர் மிகவும் கருணியும் அன்பு உள்ளவர் உன்னுடைய தகப்பன் என்பதை நீ அறிந்து கொள் இது எப்படி நான் இதை உண்மையில புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம போராடி ஜெபிக்கிறோம்னு சொல்றோம் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் போராடி ஜெபிப்பதுனா என்ன எதை யாருக்கிட்ட போராடும் தேவன்கிட்ட போராடுறோமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவன்கிட்ட போராடுதுனா என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல அப்படின்னா தேவன் நல்லவர் இல்லையா தேவன் ஜபத்துக்கு பதில் சொல்கிறவர் இல்லையா நம்ம போ நம்ம ஐடியா வேற ஒரு வேற மாதிரி இருக்கு ஆனால் இயேசு சொல்லி கொடுக்கறது உன் பரம பிதா எவ்வளவு செய்வார் அவர் ஆமேன் இந்த பாருங்கள் அவர் ஐஸ்கு அடிக்கடி சொல்லி கொடுத்தார் இல்லை ஆகாயத்து பறவைகளை பாருங்கள் இல்லி புஷ்பங்களை பாருங்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தவர் உங்கள் பரம பிதா உங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டார் எப்படி இந்த தேவனை குறித்து அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்ம நம்ம பிதாவை குறித்த சரியான அவருடைய இயற்கையை குறித்து அவருடைய நற்குணங்களை குறித்து எப்படி க புரிஞ்சுக்கிறது ஹவு டி யூ கல்டிவேட் தட் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அதை அதை புரிஞ்சு ஜபிக்கிறது சும்மா வாயில் சொல்கிறது நல்ல பிதாவே அப்படிலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் இருக்குது ஒரு வேலை 
தேவர் என் நான் பேசுறது கேட்கலையோ அவர் இருக்காரோ இல்லையோ அப்படிலாம் ஆனா எப்படி உண்மையிலேயே புரிஞ்சுக்கிறது வேதத்தை தியானிப்பதில் பிப்ளிக்கல் மெடிடேஷன் இந்த வேதத்துல தியானம் என்று சொன்னால் அதுக்கு அர்த்தம் அதை திரும்ப திரும்ப இட்ஸ் மட்டர் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லணும் நமக்கே அதை பேசிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு வசனம் ஒரு ஒரு வசனத்தில் ஆவியான உங்களுக்கு உணர்த்தினாங்கன்னா அதை திரும்ப திரும்ப சொல்றது ஏனென்றால் பரலோகத்தில் சகோதரி சகோதரியை மூன்று உண்மைகள் இருக்கு வித்தியாசமான உண்மைகள் த்ரீ டிஸ்டிங்க் ரியாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹேவர் அதுக்கு தான் போய் போய் பார்க்கணும் தினம் ஜபத்தில் வசனம் வாசிக்கும் போது த்ரீ டிஸ்டிங்க் ரியாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹேவர் இந்த மூன்று பரலோகத்தின் உண்மைகளை நீங்களும் நான் தியானிக்கணும் ஒன்று தேவனுடைய வசனம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கிரியைகள் தேர்ட் த வேஸ் ஆஃப் காட் மூன்றாவது தேவனுடைய வழிகள் தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய வேலைகள் தேவனுடைய வழிகள் நாம வேர்ட் த ஒர்க்ஸ் அண்ட் த வேஸ் ஆஃப் காட் இந்த லூக்கா பதினெட்டாவது இடத்துல முதல் எட்டு வசனங்கள் கூட ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த தேவனுடைய வழிகளை நமக்கு விலக்கி காட்டுறார் ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் நல்லா இருக்கணும் என்று தான் நினைக்கிறார் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அவருடைய அம்பிஷன் தேவனுடைய அம்பிஷன் என்னன்னா அவருடைய வசனம் உங்களுக்குள்ளே மாம்சமாக வேண்டும் என்று எப்படி இயேசு கிறிஸ்து மாம் வசனமானது மாம்சமாகி இயேசு கிறிஸ்துவாக வந்தது என்ன அர்த்தம் தேவன் பேசியதெல்லாம் தேவன் நினைத்ததெல்லாம் தேவன் சித்தமானதெல்லாம் வசனத்தெல்லாம் கண்டு அது வந்து ஒரு மனுஷனாக இயேசு கிறிஸ்துவாக உலகத்தில் வந்தார் இட் பிகேம் பர்சன் அதே போல இன்றைக்கு பிதாவாகிய தேவன் விரும்புவது அவருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளேயும் எண்ணுக்குள்ளேயும் மாம்சமாகும் அமேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வசனம் என்னுடைய யோசனையில் என்னுடைய உணர்ச்சிகளில் நான் வேதத்தை தியானிக்க தியானிக்க இவைகளெல்லாம் கலந்து விட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பண காரியம் பண விஷயத்துக்காக ரொம்ப பண தேவை இருக்குது கடனோ இல்லது நெருக்கமோ ஃபைனான்ஷியலாக அடுத்தது எங்கேருந்து வரும் தெரியல வீட்டில் கேட்குறாங்க ஒரு வசனம் இருக்குது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தேழு ரெண்டாவது வசனம் இந்த புது தமிழில் இப்படி இருக்குது ஏனெனில் அவர் தாம் நேசிக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் தூங்கும் போது கூட தேவையை தருகிறார் காட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் இட்ஸ் டிவோட்டட் லவர்ஸ் ஈவன் வைல் தே ஸ்லீப் அப்போ இந்த வசனத்தை நான் படிச்சுட்டேன் ஒழுங்கா எல்லா மொழிபெயர்ப்புலையும் பார்த்துட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேவன் தன்னை அவர் தம்மை நேசிக்கிறவர்களுக்கு நம்ம தூங்கும் போது கூட தேவைகளை அவர் தருகிறார் காட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் இஸ் டிவோட்டட் லவர்ஸ் ஈவன் வைல் தே ஸ்லீப் அப்போ இந்த இந்த வசனத்தை எப்படி நம்ம தியானம் பண்ணுறது நான் எப்படி ஜபம் பண்ணும் கர்த்தாவே நீங்கள் சொன்னீங்க உண்மை நீங்கள் நேசிக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் தூங்கும்போது கூட நீங்கள் காரியங்களை தருவீர் தேவைகளை சந்திப்பீர் உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் உமக்கு ம கனத்தை செலுத்துகிறேன் நான் உமக்கு அன்பானவன் நீ சொன்னீர் என் கண்மணி என்று என்னை அழைத்தீர் என்னை பிள்ளை என்று அழைத்தீர் ஆமேன் என் நேசமே என்று நீ அழைத்தீர் அந்த நேசத்தை வைத்து நான் சோகம் ஆயிட்டேன் நான் இப்படி தான் ஜோ ஜோ ஆண்டவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு பணம் வேணும் நான் பணம் விடுங்க பணம் கொடுங்கன்னு கேட்கல ஆண்டவர் என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு முதல்ல நான் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட அதனால ஆண்டவரே இந்த வசனம் நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த வசனத்துக்கு நான் தகுதி ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்னீங்க என்னை நே நான் நேசிக்கிறவனுக்கு தம் தாம் நேசிக்கிறவருக்கு சொன்னீங்க அதனால் நிச்சயமாய் நான் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது கூட எனக்கு நீ என் தேவைகளை சந்திப்பீர் அதனால் உமக்கு நான் இப்போதையே துதிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் யூ ஆர் மை ப்ரொவைடர் ஈவன் வைல் ஐ ஸ்லீப் நான் தூங்கும் போது கூட எனக்கு நீர் போஷிக்கிறவர் ஆமே நான் என்னுடைய வேலைகள் கிரியைகள்லாம் சும்மா இல்லை அந்த வேலைகள் கிரியைகள்லாம் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆனால் நான் செய்கிற வேலையெல்லாம் விட நீர் பெரியவர் ஒருவேளை 
என்னுடைய வேலையிலேருந்து அம் ஐநூறு தரம் ஆயிரம் தரம் தான் வரும் வரும் என்னுடைய தேவையோ பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் தரம் இருக்குது எப்படி முடியும் தெரியல எனக்கு ஆனால் என்னால் அது முடியலைன்னா கூட என் தேவனே நீர் பரலோகத்தின் பலகனைகளை திறக்க முடியும் யூ ஆர் த காட் ஹூ ப்ரொவைட்ஸ் நீர் நீரே எனக்கு அளிக்கிறவர் எல்லாவற்றையும் நான் அமர்ந்திருக்கும் போது நான் இழைப்பாரும் போது கூட நீர் என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறேன் நான் ஓவர் டைம் போட்டு ஓவர் டைம் போட்டு வாரத்தில் ஏழு நாளும் ஓடினா கூட பா பா பாக்கெட்டில் பொத்தல் உள்ள பாக்கெட்டாக இருக்கும் ஆனால் நான் இழைப்பாருகிற நேரத்தில் கூட நீர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர் ஹால் எலுவியா அப்படியே நம்ம இதை இதை பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆண்டவர்கிட்ட மனசில் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த கடனின் பாரமோ தேவையின் பாரமோ வருதோ மண்டவிட்டு இந்த வசனத்தை வச்சு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நான் உம்முடைய நேச பிள்ளை ஆமே நீர் என்னுடைய தகப்பன் நீர் சொன்னீரே ஆண்டவரே நான் சும்மா இருக்கும்போது கூட நீர் எனக்காக வேலை செய்வீர்கள் ஏன்னா என்னை நேசிக்கிறீர் இதை திரும்ப திரும்ப நம்ம நினைவு கூர்ந்து நம்ம நமக்கே நம்ம பேசணும் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட பேசணும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அவர் என்னத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஹூ காட் இஸ் அண்ட் வாட் இஸ் செட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் பிரச்சனை என்ன இதை தான் நம்ம துணை துணும்னு சொல்கிறோம் அது பாருங்கள் த தப்பான ஒரு காரியம் உலகத்தை எடுத்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக பார்க்கணும் ஆண்டவருக்கு உலகம் தெரியும் நீங்கள் பரலோகத்தை உலகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பரலோகத்தின் தேவனை உலக என் சூப்பர்வைசரை பார்த்தீங்களா ஆண்டவரை அப்படி கடுக்கடு கடுன்னு இருக்கான் என்னை பிடிக்கல அவனுக்கு அவன் அரபி இவன் இது செய்வான் அது செய்வான் அவன் அவன் என்ன பண்ணும் எனக்கு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு ஐடியா கூட சொல்லிக் கொடுங்க இப்படி தான் நம்ம தோணப்போம் அது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம தலைகீழாக இருக்குது நம்ம ஜபங்கள் ஒரு வசனம் ஒரு வாக்கு தத்தம் உங்களோட ரேமா வசனத்தை ஆண்டவர் பேசினால் இந்த காரியத்தில் அதை பிடிச்சிக்குங்க தொடர்ந்து அதை அதை மாடு அசை போடுற மாதிரி சிந்திக்கணும் ம ராத்திரி ந நடுவில் எந்திரிச்சு போனாலும் எந்திரிச்சாலும் ஏன்னா பண பிரச்சனைகள் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் போது தூக்கம் வராது நிச்சயமா நடுவில் ராத்திரி நடுவில் எந்திரிக்கிறீங்க முதல்ல தலையில் வர்றது ஐயா நாளைக்கு இந்த கடங்காரம் வந்துடுவான் நமக்கு பில்லு வந்துடும் எப்படின்னு ஆனால் இந்த தியானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல் தாட் முத யோசனை அப்படி வரும் ஆனால் ரெண்டாவது யோசனை தனக்கு தன்னை நேசிக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் தூங்கும்போது கூட தேவன் அழிக்கிறார் தேவன் தேவையை சந்திக்கிறார் ஹாலி லூயா ஆமே அப்ப அதை நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது சீக்கிரமாய் நான் இழைப்பாறுவதற்குள்ள போய் தூங்கவும் போயிடுவேன் ஏனென்றால் நான் இழைப்பாறுவது நான் அண்டவருக்குள்ளே தூங்குவது ஏன்னா அவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதிலே நான் இழைப்பாருகிறேன் ஹாலி லூயா ஆமேன் என் தேவன் அதை க காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் கலங்க தேவையில்லை நான் பதற தேவையில்லை நான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி எல்லாரையும் பிடிக்க வேண்டியதில்லை மே இது ஏதோ ஒரு தலையில் பண்ணுற காரியம் மாத்திரம் இல்லை ஏன்னா தேவ வசனம் என்பது நித்திய நித்தியமாய் சத்தியமான ஒரு காரியம் அந்த நித்திய வசனத்தை எடுத்து நீங்களும் நானும் அவர் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட பேசிட்டார் ரேமா வார்த்தையிலையோ யார் மூலமாவோ எப்படியோ பேசியிருக்கார் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டார் உடனே அதை நம்ம இங்கே வச்சுக்கணும் இதயத்துக்கு பக்கத்தில் வச்சு யோசிச்சு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஏன் இதை என்கிட்ட ஆண்டவர் பேசினார் இந்த சூழ்நிலையை எதுக்கு சொன்னார் யூ மட்டர் எப்படியே இப்போ தொடர் தொடர் பேசிகிட்டு இருக்கு அதையே பேசிகிட்டு இருக்கு அதை அறிக்கை செய் ஆமேன் உனக்கு தேவன் என்ன வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தாரோ திரும்ப திரும்ப அறிக்கை செய் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த வ அந்த வசனம் உன்னுடைய இயற்கை இயல்பையே மாற்றிவிடும் உன்னுடைய இயற்கைக்குள்ளே வந்துடும் ஆமே இப்போ நாங்கள் சில பேர்கிட்ட இப்போ நான் கேட்டேன்னா இப்போ ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களை வாழ்க்கையில் தொட்டு ஆற்றியது வசனம் என்னன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஏன்னா அந்த வசனம் உங்கள் இயற்கையை மாற்றிவிட்டது அந்த வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடு அதை அனுபவிச்சிருக்கீங்க அதனால் த தட் வேர்ட் தட் வேர்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படி அதுதான் வேத தியானம் என்பது ஓகே இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோன்னா எப்படி பரலோகத்தின் சிந்தையிலிருந்து நம்ம சூழ்நிலையை பார்ப்பது என்பதை டாப் பார்க்குறேன் முதல்ல 
வேதத்தை அப்படி தியானிச்சு நம்ம சூழ்நிலைகளுக்கு அந்த அந்த ஒத்த அந்த வசனம் உள்ள இருக்கட்டும் ஆமே சாதாரணமா சும்மா சொல்லிட்டு ஒரு பேருக்கு இல்லை அது நாள் பூரா ஓடட்டும் ஆமே அப்படி இருக்கும்போது தேவனுடைய இதயம் தேவனுடைய சிந்தையின்படி நான் மாற்றப்படுகிறேன் ஐ ஆம் ஷேப் பை காட்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஏன்னா வசனத்துல தான் அவருடைய இதயமும் இருக்குது அவருடைய சிந்தனையும் When I listen to the voice of a problem, more than I listen to the word of the Lord, faith will always be an uphill battle. One person who is in the world, I am a person who is in the world. I am a person who is in the world. The person who is in the world is a person who is in the world. The person who is in the world is a person who is in the world. என் வாழ்க்கையின் இக்கட்டுகளிலிருந்து உபத்திரவங்களிலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டார் என்ன செய்யணும்னா அந்த அந்த பிரச்சனை தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அப்படின்னா என்னுடைய இதயம் எப்போதும் இந்த மாதிரி தா இதெல்லாம் தா இதெல்லாம் இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு போகிற காரியம் பவ பவுல் சொன்ன மாதிரி அதிசீக்கிரத்திலே நீங்குகிற மேலான அதிசீக்கிர நே நீங்குகிற காரியம் இதெல்லாம் இந்த உபத்திரவம் இந்த உபத்திரவங்கள் தான் என் வாழ்க்கைக்கு ஆலோசனை சொல்லுதுன்னா அவைகள் கீழான காரியங்களை வைத்துதான் என் 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 இதயம் மாற மா மாறப்படுகிறது நிறைய தடவை பார்த்தீங்கன்னா நாம் பெற்றுக்கொள்கிற ஆலோசனை நமக்கு கிடைக்கிற காரியம் சில பேர் பாருங்க பைசாவை செலவழிக்க மாட்டாங்க சாப்பாட்டு கூட செலவழிக்க மாட்டாங்க பக்கத்தில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசில் வாலிப வயசில் சில காரியம் நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு அவங்கள யாராவது பணம் இல்லாதனால அவமானப்படுத்திருப்பாங்க அவங்க பெற்றோரை அவமானப்படுத்திருப்பாங்க ரோட்டில் இருந்திருப்பாங்க அந்த ஒரு சோகமான ஒரு துக்கமான ஒரு காரியம் அவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை நிர்ணயித்துட்டு இருக்குது சில பேருக்கு யாரையா வேற யாராவது அவங்க வீட்லேயோ இல்லை சொந்தக்காரங்க மத்தியில் ஒரு திருமணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு சண்டை போடுறத பார்த்துட்டோம் அதை வச்சு என் வாழ்க்கைக்கு எப்படி இருக்கு நடக்கணும்னு நான் ஆலோசனை எடுத்து எடுத்துக்கிறது நான் எதை அதிகமாய் மதிக்கிறேன் எதை நான் கனம் பண்ணுகிறேன் எது எனக்கு மிக மிக முக்கியம் அர்ஜென்ட் எது இது எல்லாமே இந்த நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனைகளை வைத்து இருக்குமானால் தேவனுடைய ஆவியானவருடைய சுவாசம் அது அதை சார்ந்து இல்லாவிட்டால் நம்ம எல்லாருமே அப்படி கீழான காரியங்களில் தான் நம்ம கவனத்தை செலுத்துகிறோம் ஆமே ஆனால் ஆண் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல பேசும்போது பல சமயங்களில் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆளோட சண்டை போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் ஒரு சின்ன பேச்சுவாசத்தை நடந்துச்சு நேற்று வீட்டுக்கு வரீங்க அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தலையில் ராத்திரி ஜவம் பண்ணுறீங்க தலையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் சொல்கிற ஐடியா என்னென்னா நீங்கள் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஆக்சுவலி காட் இஸ் வெரி ஜென்ரஸ் நீங்கள் நானும் கல்லி வள்ளி ச சல்லித்தனமாக காரியங்களை செய்யும்போது கூட நம் தேவன் நம்மை நாம் பேசும்போது கவனிக்கிறார் எவ்வளவு பெருந்தகையான தேவன் இஸ் அ ஜெனரஸ் காட் ரொம்ப அவருக்கு விசாலமான மனது அவருடைய அன்புக்கு ஆழமும் அகலமும் நீளமும் உயரமும் இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை அனுபவிச்சு அதை அந்த அன்றைக்கி சாயந்தரம் என் தலையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவன் அவன் க இப்படி சொல்லிட்டானே எப்படி சொல்லிட்டானேன்னு அந்த நேரத்தில் நான் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு போய் என்ன செய்யணும் இதை எப்படி நான் ஜபம் பண்ணுறது கூட அவனை வச்சு தான் ஜபம் பண்ணுறோம் அவனை ஒரு வழி பண்ணிடுங்க ஆண்டவரேன்னு அப்படி இல்லாமல் நான் தேவனை நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் வசனத்தை பார்க்குறேன் காரிய சித்தி வெள்ளம் மேலே எரிச்சல் அடையாதுன்னு சங்கீதம் முப்பத்தேழு இருக்குது எரிச்சல் வரும்போது அந்த முப்பத்தேழு பாருங்க சங்கீதம் முப்பத்தேழு பாருங்க அதில் இருக்க வசனம் உங்களுக்கு அப்படியே பேசணும் பழி செய்வதும் பதில் வாங்குவதும் உன்னுடைய காரியம் இல்லை என்னுடைய இது நான் ஆண்டவர் சொல்கிறாருன்னு இன்னொரு இடத்துல இருக்கு வசனம் அதை யோசிக்க ஆரம்பிங்க ஆ தேவன் வேற மாதிரியில் யோசிக்கிறார் நம்ம தேவன் எவ்வளவு காரணியம் உள்ளவர் அவனையும் என்னை கடிச்சானே அவனையும் மன்னித்து அவனையும் ரசிக்க என் தேவனுடைய கரம் குறுக்கி போகவில்லை அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் மெது மெதுவா 
உமலேனாகும் அந்த எரிச்சல்லேருந்து வெளியே வரத்துக்கு மாம்சத்தில் இருக்க எரிச்சல் இது இல்லை ஆனால் சீக்கிரமாக இந்த காரியங்களுக்குள்ளே நம்ம சிந்தனை நம்ம ஜபங்கள் நம்ம துதியெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது அவர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த சல்லி பயலை அவனை போய் எதை பண்ண போகிறேன் எனக்கு ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுக்க போகிறேன் அதை செய்ய போகிறேன் இதை செய்ய போகிறேன் அப்படியே தலையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் கண் வச்சு கை வச்சு இது பிரச்சனையெல்லாம் பத்து பேர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அதில் ஒருத்தன் போய் அவன்கிட்ட வர சொல்லியிருப்பான் ரெண்டு பேர் கூட சொல்லியிருப்பானுங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை நீங்கள் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் தேவனை யோசிக்கிறீங்க தேவ வசனம் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கு இப்படி என்ன ஆகும் பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து தேவனுடைய வசனம் உங்களை மேலே கொண்டு வருது அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் இந்த இந்த இது பார்க்கும்போது ஆ இது ஒரு சில்லியான ஒரு காரியம் இது ஒரு சின்ன காரியம் ஹாலி லூயா ஆமே நினைப்பீங்களா இல்லையா இதுதான் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது பரலோகத்தின் வியூகத்திலிருந்து நம்ம சூழ்நிலையை பார்க்கறதுன்னா ஏதோ பெரிய இறையியல் இல்லை தினசரி வாழ்க்கையில் இது செய்யலாம் பிகாஸ் காட் ஹஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி சேலஞ்ச் எவ்ரி ப்ராப்ளம் அண்ட் எவ்ரி டிஃபிகல்ட் ஒவ்வொரு சவாலுக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு கடின சூழ்நிலைக்கும் தேவன் ஒரு தீர்வு வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் 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 அமேன் அதை நம்ம தேவ வசனத்தை வாசிப்பது மாத்திரம் இல்ல தேவ வசனத்தை நம்ம தியானித்து ஒரு மாடு அசைவா அசை போடுவோ திரும்ப திரும்ப அசை போட்டு அதில் இருக்கிற அந்த அந்த வசனத்தில் இருக்கிற எல்லா சத்தையும் உறிஞ்சணும் எப்படி சா அதான் அந்த மாடு செய்யும் சாப்பிட்டு வேகமா சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அது உள்ள இருக்கிற சத்தெல்லாம் எடுக்கும் அது அசை போடும்போது ஏன்னா அது பண்ணும்போது நீங்க அந்த வசனத்தை எடுக்கும்போது ஒரு வசனம் ஒரு மனுஷன் அல்ல ஒரு ஒரு நாட்டை மாற்றி இருக்குது ஒரு வசனத்தில் அவ்வளோ வல்லமாக இருக்குது அதனால் இந்த இந்த வேத வசனத்து இந்த தியானம் ப பண்ணும்போது ஆண்டவர் நீங்களும் நானும் நிறைவாகும்படியாக விரும்புகிறார் ஃபுல்லாக விரும்புகிறார் ஏனென்றால் அவருடைய அவருடைய விருப்பம் எல்லாம் நமக்குள்ளே ராஜ்யம் வர வேண்டும் அவருடைய வசனம் அவருடைய சத்தத்தை நம்ம கேட்க வேண்டும் அவரோடு நம்ம உறவாட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் வேதத்தை அப்படி வாஸ் தியானித்து கொண்டு போகும்போது அண்டவர் என்ன நினைக்கிறார் அவர் பேசுறது மாத்திரம் இல்லை அவர் என்ன திங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எதுக்கு இதை சொன்னார் அவர் எவ்வளோ ஞானம் உள்ளவர் சர்வ ஞானி ஆமே இந்த பயலை உற்று நீ அவன் மேலே எரிச்சல் அடையாதுன்னு சொன்னார் எனக்காக சொன்னாரா அவனுக்காக சொன்னாரா அவருக்காக சொன்னாரான்னு யோசிக்கணும் எல்லாமே உண்மைதான் ஒருவேளை என்கிட்ட பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அவனும் அந்த உங்கள் மேலே கடிச்ச கடித்தானே அவனும் தேவனுடைய சாயலில் உருவாக்கப்பட்டவன் அவனும் பரலோகத்தின் பிள்ளையாக வேண்டும் என்று பிதா விரும்ப விரும்புவார் இல்லையா அப்படி தான் நான் நினைக்க ஆரம்பிப்பேன் ஓ அவருடைய ஐடியா நித்தியத்தை குறித்த ஐடியா இன்றைக்கி இருக்கிற சண்டையை தீர்க்கிறதுக்காக வர்றவர் இல்லை அவர் நம்ம எல்லாரும் நித்தியத்துக்கு போகணும்னு விரும்புகிறார் அவனும் விரும்ப போகணும்னு விரும்புகிறார் அப்போ அவர் அவர் யோசிக்கிறது பெரிய ஐடியா நம்மக்கிட்ட ஒன்று ஒன்று தான் சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு பின்னணியில் நிறைய வச்சுருக்கார் தேவன் இப்படிலாம் நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் தேவன் பெரியவர் அமேன் அவர் சர்வ ஞானி அவர் நூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கூட என்ன நடக்க போகுது என்று யோசித்து தான் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறார் அப்படி தான் நான் யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் அமேன் அப்போ அப்படி நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பரிபூர்ணமான இதயமுள்ள தேவனோடு நான் இணைய ஆரம்பிச்சிருவேன் அவர் இடத்துல ஒரு களங்கமும் இல்லை என் தேவன் இடத்துல சூதுவாது கிடையாது என் தேவன் எல்லா எல்லாத்துக்கும் நன்மையை விரும்புகிறவர் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அவர் அவர் ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப நல்லவர்னா எப்படி அதுக்கு மேலே அது சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் அது அவரோ இதயத்தோடு நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுயநலங்கள் சல்லித்தனம் இதெல்லாம் குறைஞ்சி அவருடைய இதயத்தோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அமேன் பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வியாதிகளுக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உடைந்து போயிருக்கிற எல்லா உறவு முறைகளுக்கும் செய்திருக்கிற எல்லா பாவங்களுக்கும் செய்ய போகிற எல்லா பாவங்களுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தேவையான ஒரு விலை கிரயத்தை கொடுத்து தன் தண்ணியே கொடுத்தார் அது இயேசு கிறிஸ்து அவர் கரங்களுக்கு மேலாக அவருடைய காரணியத்துக்கு வெளியாக ஒரு சூழ்நிலையும் கிடையாது எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் முடிந்ததுன்னு சொன்னபோது எல்லாவற்றையும் எங்கள் செட்டில் பண்ணிட்டார் ஆலையிலோயா ஆமே 
அதை தான் நான் அந்த வேதத்தை தியானிக்கும் போது புரிஞ்சு கொள்ள ஆரம்பிக்கும் என்கிட்ட என்னுடைய ரேமா வார்த்தையை பேசுறார் பாருங்க ஆமேன் பா ஒரு ஒரு மன்னிப்பது என்பது பல பேருக்கு முடியாம இருக்குது அது ஏன் நம்ம வசனத்தை தியானிக்க சரியா தியானிக்கிறது இல்லை இந்த மெடிடேஷன்ல போறது இல்லை ஏனென்றால் நம்ம ஒரு நாள்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏழு நாள் வாரத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நமக்கு வர்றதெல்லாம் மோசமான செய்திகள் தாழ்வான செய்திகள் சிலது வெளிப்படையாகவே அசுத்தமானது சிலது வந்து நம்ம கவனத்தை கவர்கிறது வேற பக்கம் எடுத்துட்டு போறது ஆமேன் அப்ப இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில ஒரு காலத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் நியூஸ் எல்லாம் கிடையாது யாராவது வந்து சொன்னாதான் உண்டு இன்னைக்கு போன் எடுத்தா உலகமே வந்துடுது கையில அதுல முக்காவாசி பொய் இல்லாட்டி அசுத்தம் இந்த சூழ்நிலையில நான் எப்படி பரலோகத்திலிருந்து பூலோகத்துக்கு இருக்கிற வாழ்வதற்குன்னா அது தேவ வசனத்திலிருந்து தான் நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் தேவனுடைய இதயத்தையும் சிந்தனையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இந்த சூழ்நிலையை குறித்து நீங்க ஒரு ஒரு காரியத்தை குறித்து பாஸ்டரை கூப்பிடுறீங்க என்னைய கூப்பிடுறீங்க யாரையாவது கூப்பிடுறீங்க கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஆனால் அதை விட உன்னதமான ஒரு காரியம் நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மேல போய் கொண்டிருக்கும் போது வசனத்துக்கு போகும் கோட் யுவர் வேர்ல்ட் கோட் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் காட் அங்கதான் தேவனுடைய இதயம் இப்ப என்னைய கூப்பிட்டா நான் அதுக்காக ஜபம் பண்ணி அதுக்காக வசனத்தை கண்டுபிடிச்சு அது பண்ணணும் ஆனா உங்ககிட்ட நேர பேச விரும்புகிறார் தேவன் அவருடைய வசனத்திலிருந்து பேச விரும்புகிறார் இது நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நம்முடைய பயணத்தின் காரியம் வி ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி லுக் ஃபார் த ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஆஃப் காட் டுவர்ட்ஸ் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் நீங்க சொல்லலாம் பிரதர் என் நான் இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்குது ஏன் குழப்பமா இருக்கு ஏன் குழப்பமா இருக்கு ஏன்னா நீ பிரச்சனை குறித்து நான் அதிகமா கேட்கிற தேவன் பேசுவதை கேட்பதில் நீ தேவன் பேசுவதை கேட்காம பிரச்சனை சொல்லுவதையே கேட்டுக்கொண்டால் குழப்பத்தை தவிர வேற என்ன வரும் வராது ஆமேன் அதனால எப்போதும் குழப்பம் சூழ்நிலையை பத்தியே காதல கேட்டுக்கின்றார் நிறைய பேரு எங்கிட்ட சம ஜபத்துக்கோ அதுக்கோ வரும்போது அவங்க உள்ள கதையும் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் கேட்கலாம் அவங்க மனசு நிம்மதிக்காக ஆனால் ஆவியானவர் பல சமயங்கள் என்கிட்ட சொல்லுவார் அவங்கள நிறுத்த சொல்லும் ஐ வாண்ட் டாக் நான் பேசணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் ஆவியானவர் சொல்லுவார் ஓகே போதுங்க நம்ம ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபி ஜபிப்பேன் ஏன்னா அவங்களுடைய புலம்பலை கேட்டு அந்த புலம்பலை வச்சு தான் என்னுடைய ஜபமோ என்னுடைய பதிலோ இருக்கும் என்றால் அவர்களுக்கும் அப்படி இருக்கும்னா நமக்கு விசுவாசம் என்பது பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அதில் தான் எல்லோரும் சொல்கிறோம் விசுவாச போராட்டம் என்ன விசுவாச போராட்டம் என்ன விசுவாச போராட்டம் சூழ்நிலை தான் நம்மகிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கு ஓகே அப்படியே துணைப்பிக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளால் வர முடியாதுன்னு இல்லை ஆனால் எப்போ திரும்ப வர முடியும் அந்த சூழ்நிலை பேசுவதை கேட்கறத காதை அடைச்சிட்டு தேவன் பேசுவதற்கு நீ திரும்பும் போது தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பதில் வர ஆரம்பிக்கும் I have to return to his voice, I have to return to his nature. He will come to his covenant, he will come to his covenant. I have to return to his covenant, he will come to his covenant. Amen. This is a thing that we have to do with all of us. We have to do with the God, 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 we have to do with the God. தேவ சித்த என்ன இந்த காரியத்துல இந்த காரியத்துல என்ன என்று நான் என்னுடைய இதய துடிப்பு எப்போதும் இருக்க வேணும் சின்ன சின்ன காரியம் பண்ணும்போது கூட இந்த ஆள் பக்கத்துல உட்காரணுமா அந்த கார பஸ்லயோ கார்லயோ போறியும் போகும்போது இவர் பக்கத்துல உட்காரணுமா அவர் பக்கத்துல உட்காரணுமா சின்னதா ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே என் பக்கத்துல உட்காரும் போது நீங்க பேசுங்க இந்த ஒரு சூழ்நிலையில உம்முடைய சித்தம் என்ன ஆமே பல சமயங்கள்ல நம்ம ஒரு கீழான காரியங்களுக்கு நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆமே நம்ம சூழ்நிலையில நீங்க இருக்கிற இடத்துல ஏசு இருந்திருந்தால் அதை செய்திருக்க மாட்டார் ஆமே அதனால காலையில வேலைக்கு போன உடனே பல இமெயில் வருது போன் கால் வருது வாட்ஸ்அப் வருது பல காரியங்கள் வருது அந்த சத்தத்தெல்லாம் மூடுறதுக்கு ஈஸி கிடையாது 
இப்ப அதுவும் இப்ப இருக்க இந்த மீடியா சோசியல் மீடியா இருக்கிற மாதிரி ஈஸியே கிடையாது ஆனா எப்ப ஈஸினா அதுக்கு மேல தேவனுடைய சத்தம் ஆமே காதே ஸ்வனாந்தரங்களை பிளக்குற அந்த சத்தம் இருதயத்துல மெல்லியதாய் எளியாவிட்ட பேசின அந்த சத்தம் ரெண்டு விதமாகவும் தேவன் பேசுவார் மெல்லிய சத்துக்களையும் பேசுவார் காதை ஸ்வனாந்தரத்தில் பிளக்கிறவரையும் பேசுவார் அவர் பேசுகிற சத்தம் இந்த வெளியிருக்கிற சத்தத்தை எல்லாம் மேற்கொண்டு அவைகளை எல்லாம் மாற்றும் ஹல் எலுயா தேவ சத்தத்துக்கு நீங்கள் அதிகமாய் கேட்டு அதை தியானிக்கும் போது நாம் பரலோகத்தின் வியூகத்திலிருந்து நம்ம பிரச்சனைகளை பார்க்க போவோம் அடுத்ததாக இந்த ஜபத்தில் நம்ம நம்ம ஜபம் என்று சொல்லும் போதே பல பல பேருக்கு போர் அடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஜபம்னு சொன்னவனையே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கு அது நம்ம சர்ச்சில் நிறைய ஐடியா இருக்கு கடை கட கடை 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 ஜபம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க கூட ஜபம் அழகாக ஜபம் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமே ஆனால் இந்த ஒரு காரியத்தில் நம்ம சூழ்நிலைகளை பரலோகத்தின் வியூகத்திலிருந்து பார்ப்பது அது அதுக்கேற்றபடி நடப்பது என்பதில் ஜபத்தின் உண்மையான நோக்கம் என் ஜபத்தின் நோக்கம் எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கணும் நான் தேவனிடத்துல எனக்காக காரியங்களை செய்யுங்கள் என்று அவரிடத்துல கேட்பது மாத்திரம் அல்ல அது கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல கேட்கலாம் ஆனால் அது மாத்திரம் கிடையாது த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் இஸ் நாட் மியர்லி ஃபார் மீ டு டாக் டு காட் அபவுட் டூயிங் ஸ்டப் ஃபார் மீ எனக்காக இந்த காரியத்தை ஒன்று ரெண்டு மூணு செய்யுங்க ஆண்டவரே என்று கே கேட்பது மாத்திரம் ஜபத்தின் நோக்கம் அல்ல ஜபத்தில் உண்மையிலேயே ஒரு உன்ன உன்னதமான உறுதியான அடிப்படையான நோக்கம் அவருடைய இதயத்தை நாம் அறிந்து கொள்வது ப்ரேயர் இஸ் ரியலி அபவுட் அப்டைனிங் இஸ் ஹார்ட் ஏனென்றால் எவ்வளவு அதிகமாய் அவருடைய இதயத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு என் ஜபம் உறவு முறையான ஜபம் உறவுல இருக்கிற ஜபமா ஏனோக்கு சஞ்சரித்தான்னு சொல்லுகிறோம் எப்படி அவன் வாக் பண்ணான்னு தெரியல ஏன்னா ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் செய்கிற தேவன் அவர் அவன் எப்படி சஞ்சரித்தான்னா நான் நினைக்கிறேன் அவன் ஜபத்துல சஞ்சரிச்சிருப்பான் அந்த ஜபத்துல தேவனுடைய இதயம் அவனுக்கு தெரியும் போது யூ ஆர் வாக்கிங் வித் வித் காட் அவன் ஜபத்துல தேவனோட நடக்கிற ஒரு அனுபவம் அவருடைய இதயத்தை புரிந்து கொள்கிற அனுபவம் யோவான் பதினஞ்சு பதினஞ்சுல ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் நான் இனிமேலும் உங்களை வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்ல போவதில்லை ஏனெனில் ஒரு வேலைக்காரன் தன்னுடைய எஜமானுடைய வேலைகளை அறிய மாட்டானே நானோ உங்களை நண்பர்கள் என்றே சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் அறிந்து கொண்டவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன் ஐ நோ லாங்கர் கால் யூ ஸ்லேவ்ஸ் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏனென்றால் வேலைக்காரனாக இருக்கிறவன் ஒரு எஜமான் கட்டளை ஏற்றுதா அதுக்கு வேலை செய்யும் அது தப்பு கிடையாது நம்ம ஏசுக்குள்ள முதலாவதாக நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த போது அவர் நமக்கு கட்டளை கொடுத்தார் நம்ம கீழ்ப்படுத்தும் ஆமே அது ஓகே ஆனால் படிப்படியாக அவர்களுக்குள்ள வளரும்போது அவர் உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளையும் எதிர்பார்ப்பது ஏசு இப்போ இருந்தார்னா நம்ம ஜபிக்க உட்காடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏசு நம்ம கிட்ட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் என் ஜ ஒரு லிஸ்ட்டு போட வந்துட்டான் திரும்பி நேற்று போட்ட லிஸ்ட்டு தானே திரும்பி லிஸ்ட்டு போட வந்துட்டான் அப்படின்னு நினைப்பாரா இல்லாட்டி என்னுடைய இதயத்தின் வாஞ்சை இவன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பார் யோசிச்சு பாரு ஏன்னா நண்பர்கள் என்று அழைக்கிறார் அதனால் நம்ம ஒரு கட்டளைக்காக கீழ்ப்படியை நம்ம வெயிட் பண்ணல அவர் எதை அதிகமாய் மதிக்கிறார் என்ன அவருடைய நோக்கமாக இருக்குது இதுதான் அன்றவரை எனக்கு வேணும் ஃபாதர் பக்மன் நிறைய பாடல்கள் அப்படி எழுதியிருக்கிறார் உங்களுடைய இதை என்ன இதய துடிப்பை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அந்த பாடல்லாம் சும்மா பாடுறோம் உணர்ச்சி வசத்தில் ஆனால் அப்படி ஜபம் இருந்தால் மிகவும் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஜபத்தில் அவருடைய இதயத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால் ஏசு என்னுடைய இடத்துல இருந்தால் எப்படி ஜபித்திருப்பாரோ அப்படி ஜபிக்க ஆரம்பிப்போம் பிதாவனுடைய இதயத்தை நான் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் ஏசு நிச்சயமாக நம்ம இடத்துல இருந்தால் ஜபிச்சு வச்சுருப்பார் 
குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வேலை பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஊழிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ச சரீரத்தில் சுகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஆமே இன்னைக்கும் கூட அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பரலோகத்தில் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் என்ன விரும்புகிறார் தெரியுமா அவர் ஜெபிப்பது போல் அவரோடு சேர்ந்து நீங்களும் நானும் போராட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்போ என்னுடைய ஜெபத்தின் நோக்கம் இயேசுவோடு சேர்ந்து நானும் அவர் ஜெபிப்பது போலவே ஜெபிக்கணும் இந்த பிரச்சனையை குறித்தோ இந்த தேவையை குறித்தோ ஆமே அப்படி பண்ணும்போது அவர் இதயத்தின் வாஞ்சை என்னை சுற்றி நான் உண்மையிலே நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு உங்களையும் என்னை குறித்து அவர் ஜெபிக்கும் போது ஐயா இவன் வேலையில் ப்ரமோஷன் வரணும் சாலமனுக்கு ஆடிட் வந்துச்சு அந்த ஆடிட்டில் இருக்க பிரச்சனையெல்லாம் தீரணும் 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 தீரணும்னு நான் ஆண்டவர் பேசிகிட்டு இருக்காரா இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிள் அவருக்கு ஆனால் அவர் சொல்கிறது கிராண்டிசனும் சாலமனும் அபுதாபியை என்னுடைய ராஜ்யமாக மாற்றி மாற்ற வேண்டும் விதாவே என்று நிச்சயமாக ஜெபித்துட்டு இருக்கிறார் அதோட அந்த இதயத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டு அதோட சேர்ந்து இணையும் போது ஆமே அப்போதான் நம்ம ஜபத்தில் ஏதோ ஒரு காரியம் நட காரிய ஸ்தித்திக்காக இல்லை அவரையே நம்ம தேட ஆரம்பிச்சு வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் சீக்கிங் ப்ரேயர் அவுட் கம்ஸ் பட் வி ஆர் சீக்கிங் ஹிம் ஏசி கிருஷ்ணா தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் இந்த பெரிய அருமையான காரியம் பரலோக பிதாவே உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பாரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியில் செய்யப்படுவதாக எந்த லிஸ்ட்டும் போடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு வேலை இல்லை எனக்கு துணி இல்லை என் குடும்பத்தை என் பையன் எக்ஸாம் போகிறான் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை சொல்லி கொடுத்தார் ஏன் இதயத்தை தேடுனார் என்னுடைய இதயத்தை தேடு என்னுடைய சித்தத்தை நாடு அதை அதுக்காக ஜபம் பண்ணு ஆமே இப்போ நம்ம அந்த நம்ம ஜபத்தில் ஜப ஜபத்தில் ஒரு ஆண்டோரோட உறவாட ஆரம்பிச்சிடும் அலே லூயா அலே லூயா ஆமே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் திருமணம் ஆன உடனே உங்களுக்கு சில பேருக்கு இப்போ தான் திருமணம் ஆகிருக்கும் சில பேர் முன்னாடி ஆகிருக்கலாம் முதல் சில நாட்கள் வாரங்கள் ஒரு சில மாதங்கள் கூட நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க அது ம கணவன் மனைவி தொண்ணூ தொண்ணு தொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க கூட இருக்கவங்களாம் கூட கேட்பாங்க என்ன தான் அவ்வளவு பேசுவீங்க உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என்ன பேசியிருப்பீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் காரியத்தையே பேசிக்கிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கணும் நான் இப்படி நான் அப்படி பிளா 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 சீக்கிரத்தில் அண்ணா உங்கள் மனைவி எந்திரிச்சு போயிடும் ரெண்டு பேரும் பலவிதமான கனவுகளை குறித்து கடந்த காலத்தில் நடந்தது ஏமாற்றங்கள் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர் யூ ஆர் ஷேரிங் வித் ஈச் அதர் யூ ஆர் கேரிங் ஃபார் ஈச் அதர் வேறு யார்ட்டையும் சொல்லாத கூட அதை கூட சொல்லுவீங்க உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லாத சொல்லாத கூட உங்கள் மனைவி கிட்ட சொல்லுவீங்க உண்மையா இல்லையா ஆமே அந்த மாதிரி பிரேயருடைய நம்ம ஜபத்தினுடைய உறவு ம ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு ராஜாக்களில் ஆறாவது வசனத்துலேருந்து ஆறா ஆறாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்துலேருந்து இருக்குது அங்கே நான் அதை படிக்க டைம் இல்லை அப்போது பல வசனங்கள் இருக்குது அங்கே சிறிய ராஜா இஸ்ரோ விளையாடு யுத்தம் செய்யும் போது அவன் எங்கெல்லாம் அவன் திட்டம் போட்டானோ அவன் திட்டம் போடும்போது எலிசா தீர்க்கதரிசி எலிசா வந்து இஸ்ரேவேல் ராஜாவுக்கு அவன் இதுதான் திட்டம் போகிறான்னு சொல்கிறான் எங்கெல்லாம் போய் உழவு பார்த்தானோ அங்கெல்லாம் எலிசா எச்சரித்துக்கிட்டே இருந்தான் போட்டு அதனால் இஸ்ரேவேல் ராஜாவும் சுதாரிச்சுக்கிட்டான் இது நடக்க போகுது அப்போ சீரிய ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோவம் அவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு யா நான் இங்கே மறைவிடத்தில் உங்ககிட்டலாம் பே யாரோ நீங்கள் உளவாளியாக இருக்கீங்க யார் இது ஏன்னா நான் இங்கே பேசுறதில்ல யாரோ சொல்கிறீங்க அங்கே போகுது அப்படின்னு அப்போ ஒரு அவங்களாம் சொன்னாங்க ராஜா சிறிய ராஜா அப்படி இல்லை நாங்கள் ஒருத்தரும் உளவாளி இல்லை அங்கே இருக்கிற தீர்க்கதரிசி எலிசா அவன் தான் நீங்கள் படுக்க அறையில் பேசுகிற வார்த்தையை கூட இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறான் ஹலே லூயா அவன் ஏன் எலிசாவுக்கு தேவனை தெரியும் தட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நோயிங் கார் தேவனை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தேவனுக்கு நடப்பதற்கு முன்பாக எல்லாம் தெரியும் அதனால் நான் ஜபத்தில் போய் எனக்கு தேவனை அறிந்து கொண்டால் 
அவர் பேசுவதை நான் கேட்டால் வருவ வரும் முன்பாகவே வருக வரப்போகிற காரியங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கலாம் வரப்போகிற யுத்தங்களுக்காக அதை அது அதை தடுக்கும்படியாக மோசமான காரியங்களை தடுக்கும்படியாக நம்ம ஜபிக்கலாம் யோசிப்பை போல அந்த அந்த தடுமாற்றங்கள் அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது கூட அதுக்கு எப்படி நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கலாம் என்று நம்ம ஜெபிக்கலாம் ஆமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தேவன் அந்த அந்த அட்வான்டேஜை கொடுத்துருக்கார் இந்த அந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம ஜெப ஜபிக்கிறது வந்து துணை துணை நடந்ததே பேசாமல் ஆண்டு வரை எனக்கு சொல்லும் அடி என் கேட்கிறேன் அதுதான் திருக்கதர்சி வரப்போது சொல்றார் ஆமே சொல்லுவார் உங்களுக்கு சொல்லுவார் நிச்சயமா சொல்லுவார் ஹலி லூயா ஆமே அதனால உங்களுக்கு எனக்கும் ஆண்டு வர அந்த ஜபத்துல வரப்போகிறதுக்கு எதிராக அல்லது ஆயத்தம் படுத்தும்படியாக எல்லாம் ஜெபிக்க ஆண்டவர் தேவன் சொல்லி தருவார் ஆமே கடைசியாக இதோ இங்கே கொஞ்ச நேரத்தில் நிறுத்த போறேன் தேவன் அப்படி நம்ம கிட்ட பேசும்போது பரலோகத்துல பரலோகத்தின் தேவனை நான் அண்டும் போது அவரிடத்துல நான் ஜபத்துல பேசி கொண்டிருக்கும் போது பல சமயங்கள்ல அவருடைய சத்தம் என் சத்தம் போலவே கேட்கும் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் அமெரிக்கா இருந்த போது என்னுடைய பாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்தாரு காத தர வாய மூடு ஆண்டவர் பேசுவார் அன்னையிலிருந்து நாத எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கீழ்படுத்தி கொண்டிருக்கேன் ஜபிக்கும் போது ரொம்ப நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன் என்னோட தனித்த ஜபத்துல கூட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபிக்கும் போது கூட ஐ ஓப்பன் மை இயர்ஸ் ஆனா கர்த்தர் பேசும்போது அவருடைய சத்தம் ஏதோ வேற விசித்திரமான சத்தமா இருக்காது நான் எப்படி பேசுறேன்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என்னுடைய லாங்குவேஜ் நான் எப்படி பேசுறேன்ல எனக்கு வந்து அவரு கிருபா மாதிரி என்கிட்ட வந்து பேச மாட்டார் கிருபா கிட்ட போய் நான் பேசுற மாதிரி பேச மாட்டார் ஏங்கிட்ட அவர் பேசும்போது நான் என்னுடைய இயற்கையான பேச்சுல எனக்கு இருக்கு சத்தம் ஏன்னா இன் இன்சைட் இன்டர்னல் தாட் இன்டர்னல் இம்ப்ரெஷன் இன்ஸ்பயர்ட் தாட் இப்படிதான் ஆண்டவர் பேசுறார் ஜபத்துல அந்த நேரத்துல ஆண்டவரை நீர் பேசும் அடியே கேட்கிறேன் என்று அவரோடு சார்ந்திருக்கும் போது நம்ம ஜபங்கள் எல்லாம் வி நீட் ப்ராஃபிட்டிக் பிரை நம்ம ஜபம் தொண்ணூத்தி தொண்ணுக்கும் ஜபம் பாரம்பரியத்தின் ஜபம் நேற்று உங்க ஜபத்துக்கும் இந்த ஜபத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து தீர்க்க தரிசன ஜபம் இல்லை அதனால ஆண்டவருடைய இதய துடிப்பை உணர்ந்து கொண்டு ஜபிக்கிற அந்த நேரத்துல நம்ம ஏதோ ரொம்ப ஊக்கமாக காதலி ஜபிக்கிறது இல்லை ஆண்டவரே நீ உமக்கு என்ன இஷ்டமோ அதுதான் எனக்கும் வேணும் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ அதுல தான் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உங்க இதயத்தின்படி என் இதயத்தையும் மாற்றும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதுதான் என் ஜபத்துக்கு விடை வருகிறது மேன் அன்றவர் சொன்னாரு வருத்தப்பட்டு பாரத சுமக்கல்களை எடுத்துல வாருங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பால் தருவேன் ஏனென்றால் ஜபத்தினுடைய நோக்கம் அந்த இடத்துல பரிமாற்றம் இருக்க வேண்டும் உனக்கு இருக்கிற பாரத்தை எல்லாம் கொண்டு வா எனக்கு இருக்கிற லகுவான காரியங்களை கொடுப்பேன்னார் இயேசு கிருஷ்ணன் அது பரிமாற்றம் அவர் இருந்த நீ வந்துட்டு ஜபி ஜபத்துக்கு வந்துட்டு வந்தபடியே திரும்பி போனேன்னா நீ ஜபிக்கல நீ முறுமுறுத்துகின்ற கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கின்ற குறை சொல்லிக்கின்ற ஜபத்துல வரும்போது அந்த பரிமாற்றம் இருக்கும் ஜபத்துக்கு வரும்போது தேவனுடைய இதயம் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அவருடைய வியூகத்திலிருந்து அவருடைய பார்வையிலிருந்து நாம் பார்க்க கற்றுக்கொள்வோம் தட் இஸ் த ஹோல் பர்பஸ் ஆஃப் ஜபிப்போம் இந்த காரியத்தை நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போ